Gelin soru kitabımızda Close Test 1'e bakalım. Yani inanın ee, çok kolay olmayacak. Bazıları kolay ama bir, birden bir şey demeyelim. Biz gelin beraber bakalım. Bir süre vereceğim size. 3-4 dakikalık bir süre. Hemen arkasından soruları değerlendireceğiz. Bugün böyle 10.30'a kadar. Bir de ne diyor? For me, hard me, still me, yet me, even me. Sarf sorusu, bağlaç gibi işte en tehlikeli soru ne olduğu belli değil. İki ne oldu soru ne? Bakın. Bir kelime sorusu. Kelimenin ne hali? Sıfat mı, zarf mı, isim? Evet. Bir isim sorusu. A good ne? Audience'ın iyi bir nokta noktası. Okuyacağız. Üçte bağlaç adı altında topladım ama aslında prepositional phrase sorusu. Yani apart from den başka mı? So long as dikçe dıkçe mi? Rather'dan e, den ziyade mi? Ek olarak mı dışında mı? Hangisi o manaya oturur? Dört. Farkında mısınız? Attracted, having ile tool'u, yapanı, yapılanı bir fiilin hali sorusu. En çok sorulanlardan biri. Beş de ne sormamış burada? Ten sormamış, atlamış. Çok nadir atlar. Bir tane daha kelime sorusu. Buyurun 3-4 dakikalık bir şeyiniz var. Çok iki defa okumak zorunda fevkalade kalabilirsiniz. Bunu unutmayın. Yani bir yapın bakalım ondan sonra değerlendirelim.
Evet cevaplar aşağı yukarı yapmış olmanız gerekir. Hemen şöyle bakıyorum. Ben hani buradan yazan olmadı mı? Oldu mu? Görmeye çalışayım bir. Ee, cevap bekliyorum. Tamam mı? Kolay bir soru değil. Birden oturmaz. Şunu da söylüyorum. Bir bakarsınız 5'te 5. Bir bakarsınız 5'te 1. Buna alışın bu sorularda. Hemen değerlendirmeyi alalım. I was at Manchester Bridge Water Hall last week. Bu eskiden sorulmuş bir ÜDS sağlık bilimli şey, sosyal bilimler sorusu. Bunun yenilerini, özgün soruları zaten bizim yolladığımız kitabın en sonunda 25 testleri 16 tane var. Artık yeni denemelerimiz var. Artık çıkma sınavları çözeceğiz. Bunları çözerken ileriye dönük katkılar sağlaması için bazı açıklamaları vereceğiz size. Hani birden olmayacak. Zamana yayacağız. Zaten ders günümüz haftadan önümüzdeki haftadan itibaren 3 güne çıkartıyorum. Onu da söyleyeyim. Manchester Bridge Water salonundaydım geçen hafta. Bir yıllık programı duymak için paket bir salona. Yani dolu bir salona. En kötü sorusu soru birdi. Ancak kulak aşinalığıyla çıkardı. Bu hayal edilemezdi 20 yıl öncesinde bile. Çok uzatmıyorum. Hızlı geçiyorum. Yani even olacaktı. Şaşırtıcı değildir ki İzleyicinin önemli bir nokta noktası yanlış yerde alkışladı. İzleyicinin 2'deki A önemli bir impression kelimesi izlenim demektir. Ki bence bu zor bir close testi. B tedarik arz demektir. Hani sağlamak daha doğrusu biliyorsunuz. Example örnek demektir. Ben bunu biraz sonra kopyada yapıştırdı diğer tarafa arayacağım. Proportion kelimesi oran demektir. Quality kelimesi de nitelik demektir. İzleyicinin önemli bir oranı yanlış yerde alkışladı. Bunu kriter kabul etmeyin. Bugün 5'te 4 yapan diğeri 5'te 2 yapmış. Biraz sonra tam tersi olacak. Göreceksiniz zaten. Yanlış yerde alkışladı. Ben bunu iyi haber görüyorum. Kötü haberden ziyade, doğru cevabımızdan ziyade anlamındaki radırdan olacak. Apart from den başka demiştik. Yanı sıra gibi. İşte so long gezdikçe dıkça, except'i vereyim diğerlerini biliyorsunuzdur. Dışında biraz son erken yazacağım. Ben bunu kötü haberden ziyade ya haber olarak görüyorum. Bu yeni bir izleyici. Şimdi fiilin hali sorusunda şu kelimeyi yakalayamayan insanın kafasına taş düşsün. Açık konuştum. Audience izleyici. Hangi izleyici? Konser salonuna çeken mi çekilen mi? Attract eden mi edilen mi? Konser salonuna CD kayıtlarıyla çekilen izleyici. Yani isim artı verb ayancı yapan, verb 3 yapılan doğru hangisidir? Bu da attracted olacaktır. Ve ben diyor en zor sorusu da bence buydu 1 ve 5'ti. Bunun parçası, bu deneyimin bir parçası olmayı a gördüm, discern ettim, fark etmek, fark ettim, gördüm. B terk ettim. C. Tercih ettim. Ki çoğu kişi bu cevabı vermiştir ama doğru değil maalesef. D. Sense hissettim. Öyle söyleyelim. O da doğru değil. Doğrusu value kelimesi. Değerli buldum. Değer verdim anlamında. Doğrusu cevabımız Edirne'ydi. Ben bunun bir parçası olmayı değerli buldum. Şimdi... Bakın bugün gün içerisinde 10.30'a kadar bayağı so kısa bir ara vereceğim sizden. 7-8 dakikalık ara vereceğim çünkü çok yorulmuyoruz. E, bütününde bakalım. Bakın bana şunu söyleyeceksiniz. Hocam bugün çözdüğümüz 40 soru üzerinden şu kadar doğru yaptım diyeceksiniz. Bugünkü ideal skorunuz yarı yarıya. Yani bugün 40'ta 20 yapmak bayağı güzel bir başarı onu söyleyeyim. Çünkü buna yönelik çalışmalarımızı daha ilk defa giriş yaptık. Henüz başlamadık. Hemen 6 ile 10 arasındakine bakıyoruz. 6 bir bağlaç sorusu. Takılmadı. Besides mı, since mi, as if mi, doğ mu, even mı? 7 nolu sorumuz ee, preposition. Boşluğa boş boş bakmayabilirsiniz. İsterseniz de bakın siz bilirsiniz. En çok sorulan soru 7. Anlatacağım işte bazı şeyleri. Böyle böyle anlatacağım. Bakın bugün yarı yarıya olduğu zaman çok ideal bir skor. Bu şu demektir 4'te 3 yani 10'da 7, 10'da 8 çıkar demektir. 8 bir bağlaç sorusu, 9 bir kelime sorusu, 11 tekrarlıyorum bağlaç sorusu. Buyurun bakın bakalım. Çok oyalanmayın haydi. Hızlı hızlı 3 dakikada bakacaksınız. Hemen ben de ön hazırlığımı yapıyor olacağım zaten bu esnada.
6. boşluk ilk başta. Hemen müsaadenizle bir okumaya başladım. 6 D, C, A, B, D demişler. D, A, C. Ben boşluklara şıkları yazacağım, manaları yazacağım. Siz oradan çek edersiniz. James Joyce Dublin'de 